সম্মানিত শ্রোতা মন্ডলী আসসালামু আলাইকুম টাইগার্স কমিউনিটি অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে বৃহত্তর মানচেস্টারে যারা চল্লিশ থেকে সত্তর দশকের ভিতরে বসতি স্থাপন করেছিলেন তাদের জীবন বৃত্তান্ত নিয়ে আজকের এই সাক্ষাৎকার গ্রহণ করছি আমি এম এ মুস্তাক আপনার নাম আমার নাম মোহাম্মদ জহুর উদ্দিন জহুর উদ্দিন আপনার বাবার নাম মোহাম্মদ রাহাতুল্লাহ মোহাম্মদ রাহাতুল্লাহ আপনার জন্ম কত সালে হয়েছে বর্তমানে বাংলাদেশ আগে তো ব্রিটিশ আছে জি জি তো আপনার বাবার কেমন জমি জবা আছিল আপনি ছোট আছেন আমি যে সময় ছোট আছিলাম আমার বাবার জমিন জমা এই পরিমাণ আমি দেখছি যেমন আমাদের খাওয়া দাওয়া ওই দিত কোনো কষ্ট করা লাগত না ওই পরিমাণ জায়গা আছে যখন আল দেড় আলোর মতো আছে ক্ষেত কামার খুঁজি আমার বাবাই আমরা লালন পালন করছি আমার চাষা আসলা একজন বিদেশি একত্রে আসলা চাষা আসলা দাজো চাকরি করত এরপরে ইংল্যান্ডে ইয়ে উঠছিল আমি এডমিশন নিলাম কোচকিপুর হাই স্কুল বালাগঞ্জ হাই ফোর সেটা হাই স্কুল থেকে আপনি কি ম্যাট্রিক কমপ্লিট করছে আমি ক্লাস সেভেন ওঠার পরে আমি পঞ্চাশ পাইয়ে আমি হয়েছি ক্লাস সেভেন আপনার ক্লাস সেভেন আপনি দেশ যখন আপনি বাল্যকাল যে খাটাইলা বাল্যকাল আপনি আপনার যে গ্রামের যে মানুষের আর্থিক সামাজিক অবস্থা কিরকম আছে তখন গ্রামের বেশিরভাগ মানুষই গরিব আছিল মোটামুটি কয়েক ফ্যামিলি সাংসারিক চালাইত পারছে বাকি সবাই ঠান্ডিল করিয়া চলছে সাত আট পরিবারে মোটামুটি ভালো হয়েছিল আপনি আমরা কইবা নি যে আপনার যে বিদেশ আপনি আইলা এই ব্যবস্থাটা কি লাগল আপনার পয়লা খিলা জানলা যে আপনি লন না ইতা পারবে না আমি তো স্কুল জমানাত স্কুল হঠাৎ করে আমার সাসা লন না ছিল তাই সিটির মাধ্যমে লসন যে তুমি ডাকাত গিয়া অফিসে নাম দিছলা অফিসে দেখা করো তো আমি অফিসে গিয়া দেখা করলাম পরে তারা আমারে ও যদি তোমার ফসল তৈয়ার করো ফটো ফটো দিব লাগে ফাস্টফুডর ফটো দিছি ফটো খোলাইয়া তারা ফাস্টফুড রেডি করছি রেডি করার বাদে ফাস্টফুড বানাইয়া তুমি ডাকা তাই তখন ডাকাত গেছি সব কিছু আমার চাচা এখানে করছি লন্ডন ডাকিয়া তো আপনি ডাকা তাই ফাস্টফুড করার পরে কতদিন পরে আপনি মানে বিচা লইয়া আইলা বিচা তো আমার সাথে সাথেই হয়ে গেছে এই সময় বিচা প্রথা ছিল না কথাবার্তা জানি না ইংলিশ হলো মিলামিশা করতাম পারি না মানে 
খুব একটা ভালো লাগছে না যখন ঈদের পয়লা আইলাম ঘরে যেদিন আইলাম এর পরের দিনই আমি খাজে ভর্তি হয়ে গেছি আমার নানা আসলা হালিভাগ নানা নিয়ে তার লোকে খামুয়া ফ্যাক্টরিত এটা আসলে ইঞ্জিনিয়ার ইঞ্জিনিয়ার ফ্যাক্টরি নর্থ হালিভাগ হালিভাগসর উত্তর সাইডে তাহলে কোন জায়গা পয়লা আইলা পয়লা ইয়া উঠছিলাম আমি ব্রাডফুড 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 এখানে রয়েছি আমি প্রায় সতেরো ব্যবস্থা করিয়া দিল খামো তো আপনি আমি আজকে আর যে সময় পুরা কাম শিখে নিলাম তখন আমার দশ ফোন পঞ্চাশ ফেন দিত উইক শনিবারে চার ঘন্টা করাইয়া আমার কাজ আছে ড্রিলিং মেশিন ড্রিল করতাম বা বেরিয়ে সাম আছে কোন সময় সান্ডিং মেশিনও নিত সান্ডিং মেশিন দিয়ে সান্ডিং করা লাগতো যে লোহা ফিঙ্গর গাই এই এই সেই সান্ডিং করা লাগতো গেলাম <laughs> পয়সা বেশি আসিল এলাই গেছিলাম পয়সা এটা তো আমরা খাম ধরলাম যে সময় তখন আমার চোদ্দ ফোন দিত পাঁচ দিনে আর সাড়ে পাঁচ দিন খাম করলে আমার দিত ষোল্ল পাউন প্রায় ষোল্ল পাউন তোলা কম বেতন দিত তো অন্য গেলাম যে খাম ধরে এখানেও যে আবার দুই এক দুই বছর করছি যা করার বাদে ট্রাই করলাম যে আরও বেশি পয়সা নি খাম পাই তখন ভাইলাম তিন শিফট ওর খাম মল্টি শিফট এটা হচ্ছে হালিভাগ সবে ব্রিজ সবে ব্রিজ যে চান সুত্রে টান ওগুলা যে ফ্যাক্টরি তারা তিন শিফটে খাম করাইত মল্টি শিফট মানে বারো ঘন্টা করে প্রত্যেক শিফটে করত ফার্স্ট দিন খাম করি আর তিন দিন অফ ওয়াইনিং এরপরে ডাবলিংও করছি এরপরে তো পেলাম যে আর বালানি পাই শেষ পর্যন্ত ইলিঙ্গোয়ার না ইলিঙ্গোয়ার তো পাইলেই গেছিলাম এরপরে আইয়া দৌড়লাম জেমস ট্যাংকার ওই একবারের শহরে দরিয়া মনে হয় তিন মাস কাম করিয়া সারি দিলাম ওটা সারিয়া গেলাম বেনসন ট্রেনার অগুত করলাম আরো কতদিন করিয়া গেলাম কি দেশ দেশ গিয়া আবার ঘুরিয়া ইয়া ফেললাম ফ্যাক্টরি হল বন্ধ হয়েছে 
বন্ধ করা ফ্যাক্টরি বন্ধ করে দিল বাধ্যতামূলক হাই ডামার এক না না থাকতা তার কাছে টেলিফোন করেছিলাম যে আমার এই খাম আছে বলে আও তুমি দেখিয়ে খাও তা আইসি হন তারা দেখা তো আইসি আমার সাসায় এখন ইয়ে উঠে হন থাকতা দেখা যায় যে তারা বলে তুমি আজ থাকি যাও খাইলে আমরা ফ্যাক্টরি দেখা করে যাই ভাই তোমার এই তো মাত কথা লাগিব সুবিধা নাই তুমি দেখা করে মেনে মাতলে কিবা সুবিধা হইতো ভাই বারো দিন গেছি ফ্যাক্টরি এই দিন আরো জন রে স্টার্ট করছে কামো আমরা দুজন একলগে গেছি এক ঘর থাকি তো তান্ডে স্টার্ট করছে কামো আর আমার আমার লোকে মাতছে ম্যানেজার হয়ে ডাইরেক্টর মালিক ফ্যাক্টরির মালিক হয়ে জন জনে আমার লোকে মাতিছে হইল তোমার বা কাপড়ের সময় মাতটা বলল ঠিক আছে তোমার মতো মানুষের আমার দরকার আছে তবে এখন কোনায় তোমার আমি টেলিফোন করে জানাই ও আমার টেলিফোন রাখিল আমি গেলাম গিয়ে তিন দিন ঘরে করছে টেলিফোন ঘরে হইল তুমি আইও ও আইয়ারি অন্য স্টার্ট হইলাম সেভেন্টি এইট পয়লা ফ্যাক্টরির নাম কি তেমন আছে নি জে হে চাশুয়ার টেনসন আশুয়ার টেনসন কিংস্টন মেল হাইড ওই ম্যানচেস্টার যাইতে রাস্তা দেই নেই দিদা আইল লাভ নে হাইড হাইড আইল ও সাকরি সুবা দেব না হাইড ইচ ও সাকরি তো যে হাইড আইল আবার ঘরে বাকা সেভেন্টি নাইন অর মাঝা মাঝে উসমানি সবাই উদ্দেশ্য এখন কইরাম আমি যে এই খামর স্টোরি গান আমি ফরুন পর্যন্ত বানাইছি আমারে ফরুমেনের চাকরি করছি বাক্কা বহুদিন মানুষের ইনচার্জ হিসাবে আসলাম আমার প্রতিষ্ঠিত কিন্তু এটার কার্যকলাপ বন্ধ আছে কেউ এটা ঠুকাইছে না তখন যখন এক মসজিদ আসিল মসজিদের এক কমিটি আসিল মসজিদ চলত মসজিদ সান্দা আমরা দিতাম আর এস এস ইউ নিটা এখন থাবা আসিল তো একদিন আমরা উসমানি সাহেব আবার সময় আমরা কেউ জানি না তান্ডে যে না আনা হয়েছে আইনে এক গরো তারা বইয়া মিটিং করিয়া বিদায় খবর বার হয়ে গেছে এই সময় আমি ফ্যাক্টরি কাম করি ওই যে যে আসুদালি সাহেব ওই লাভানো না মানছ ই আসুদালি না আরো হাসপাতালে ওই যে রাজা চিন্তাই ওইটা আর মোনাফিয়া করি ওজন আসলে আছেন সুলত সুলত মোনাফিয়া তারা আমার কাছে বেড়ান তাই তো আমি দিন খামতা গিয়েছি সাড়ে সাতটা দাঁড়টা খাইছি তারা ইয়ে বইছি বইয়া কইল উনচিনটা লেখিতা বলে আমরা উসমানি সাহেবরে তারা আজনা লুকাইয়া দেলাইল দশ নয় দশ জনে আমরা দুই একটা অর্গানাইজেশন থাকত তা হইলে কি আমরা এরকম গেলাম না আমার মামাও এই যে আব্দুল তাহির আসলা আমার মামা ওই যাই আমি আমি কইছিলাম যে আপনারা মিটিং খবর করো কা করিয়া বইয়া আর অকলে সুন্দর হইব অকলে জানব আর একজন লিডার আই দিয়ে আমরা অকলে জানবো এর মতো ব্যবস্থা করা হোক তখন কইল যে আমরা তো এখন এসোসিয়ন আসিল কার্যকলাপ নাই তখন হইল যে কমিটি গড়ি আমরা কার্যকলাপ শুরু করব ও ডাক হইল মিটিং এই টাউন হল আসিল মিটিং টাউন হল মিটিং গিয়া গয়া সাহ মধ্যে বানাই লোক চেয়ারম্যান সেক্রেটারি আসলে আমার মামা এর ফলে বাকি কমিটি ফোন করি আমরা অর্গানাইজেশন আবার দিতে হইল তো গয়াস মিয়ার আমল লই আমরা আর মানে গ্রান্ড পাইছিলাম এই সময় আমি আসলাম মেম্বারও গ্রান্ড পাওয়ার পরে গয়াস মিয়া আমলও না কিন্তু আমার ফেসিয়ারও নেওয়া হয়েছিল ট্রেজারার তখন আমি আবার 
যেমন লাঞ্চ ক্লাব আছে একটা 
स्वाधीनतार फोरे खोएबार देशों के सुन स्वाधीनतार फोरे खोएबार स्वाधीनतार आये तो सेवेंटी टू गए सी सेवेंटी टू गए सी स्वाधीनतार बाद ही लोग लोगे देशों के सी आर गए सी इबार सेवेंटी सेवेन हो इबार गए सी सेवेंटी एट एट हो गए सी एट इट आवार गए सी शादी আমরা কোন ছেলে মেয়ে আছিল নি তখন তিন মে এলাম সইছি তিন মে তখন আসতা বাংলাদেশ হ্যাঁ তাহলে ফ্যামিলি হবে আল্লাহ এই দেশ এই দ্বিতীয় বিয়া করিয়া তো ফ্যামিলি আনছি 70 এই চিতাই সেন 73 দ্বিতীয় বিয়া করছি আর এই চিতা নিয়া ভার করছি প্রথম বিয়া আপনার প্রথম বিয়ার ওয়াইফ কি নেন ওই ওয়াইফ মারা গেছে আচ্ছা আচ্ছা वैसे अपने एटीथ अपने फैमिली एंड जनी का ना हाँ अपना फॉयला और माने इधर शावर बातें चिंता कर सिला नहीं जी अपना फैमिली एंड बा ना ये जा चिंता करो ना जो लोगों को चिंता हो ना चिंता ना ना कुनो चिंता करो ना जब जो मैं देखा हूँ वो ही फैमिली एंड नहीं सुई तो ना मेरे वो चिंता हो गया फैमिली एंड तो ना अपने फैमिली अपना पूरी बालों से ते कोई जन बच्चा ही ला इधर शो दुई ऐसे लड़े में ये इसला ऐसे लड़े में ये इसला अच्छा तो अपना बच्चों में चले में कोई जो बच्चों में ये ये मेरे वाइफ और को तो वे आसमान आते हैं तरह दूसरी चले आसमान में होकलू बनो होकलू बनो तरह बिया शादी दिलाई सुनने से वो तो चले रे बिया को राइस यार साइज में ये बिया शादी बिया दी से आज चले में यार खेल किताब कर रहा है तू जो दिवे दिवे फ्ली बोलो ताकि उधे कोई आह तो से मैं ये एक टाइप खास कर रहा हूँ इधे साइज में ये भी आते लाइ इसी तरह तरह संसारों के से की तरह उन्हें उन्हें का नो ताके आर हमारे एक में एक बार ये यूनिवर्सिटी एक बहुत सुन के से आर वो मेरे मास्टर डिग्री दी � पैसा वाले जो कि किधर ना रेस्टोरेंट 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 अपने निश्चय हॉल्स हो सके जी आह जो भी साम हो हो भी कौन बस रहा है नाइनटीन नाइनटी फोर नाइनटी फोर डॉ नाइनटी फोर डॉ आस पास ही हमारे माल लोग लोग यार अच्छा अपने अमरा रे हो का साइन नाइनटीन सिक्सटी टू दिखे जो कौन अपने आइला इधर � बुजाइल मानी 
শনিবার সাসার গেছে তলব নিয়া নদীটা সাসার আতো তো সাসার গেছে রাত থেকে আর রবিবারে আবার আবার তো হালিভাগস শনিবারে যাবার প্রতি বরাফ আরম্ভ হয়েছে বরাপ বন্ধ হয়েছে না সারা রাত দিছে বাদর দিন যখন ফোট দিছি তখন বাস স্টেশন আইয়ারি দিকে বাস খাড়া সালান না তখন মনে হয় দুই ঘন্টা পরে সারছে বাস উসি বাসও আর এখান খুঁচবাড়ি একটা জায়গার নাম আছে হালিফাক সাপরা ডুডুম আছে এটা পাহাড় ওর উপরে সুতোটা পাহাড় সবার ওর উপরে দিয়ে উঠা লাগে বাসর লাইন নিচে উনি গিয়া উঠছে পাহাড়ের উপরে আবার নিচে দিয়ে আসছে অন্য গিয়া বাস আটি গেছে আটি গেছে আর উপরে দিয়ে উঠতে পারে না শেষ পর্যন্ত অন্য আমরা বাস ট্রেক্টর আইয়া ট্রেক্টরে বরা ফরাইয়া দিছে এরপরে বালু সিটা ইয়া দিছে তো গিয়া আমরা আইসি এদিন আইসি আমরা রাত সাত সাতটার সময় ঘর আইসি হালিফাক ফেমিলি <laughs> মাত্র ফার্সিলিং শনিবারে খাম শেষ কোন সময় কেউ থাকলে বহু সময় যাইত আর কেউ না থাকলে তো লগে লগে চান্স না এই ফ্যাক্টরি দেয় বারো ইয়ে দৌড়তো গরু বাতো আগে বাতো কত পে করা লাগতো মন নাই বাসনা ইতার সরম রয়েছে না সস্তা আছিল সিগারেটও বাবিটা আছিল ওয়ান এন্ড সিক্স বিশটা যে বিশটা মনে হয়েছে ছয় পাও কিছুটা <laughs> বাস্তব <laughs> 
বাকি আপনার যে ছুটি যেদিন পাইতা হয় আপনি কইছেন শনিবারে আপনি মানে গোসল টোসল করতা এ সারা আপনারা মানে কোন জায়গাত বেড়ানি বা বেড়ানি কোম্পানির পক্ষ থেকে যাইতাম আমরা কোম্পানির পক্ষ থেকে কোম্পানির পয়সা শেষ করতো আমরা যে দিত হলি যে প্রত্যাশাম আরো ঘটাইত খরচে ফুল নাই সাফ ফুট নাই মর কম আর এমনি যে উইকডে উইকডে আমরা বেড়ানি খুব কম আছিল খেলাধুলা গরু বইয়া তাস খেলা আর দশ পঁচিশ খেলা উইকেন্ড দাবা খেলা উত্তর আছিল বেশি সময় কাটাইতা ওই সময় উইকেন্ড আর সিনেমা আছে এই সময় সিনেমা লাগি পাগল আসলো সকলো রবিবারে হল হায়ার করে ইন্ডিয়ান ফিল্ম দেখবা লাগে হলো পাকিস্তানি ফিল্ম দেখবা লাগি যাইতা হল থাকিবার ইয়া বিকালি টাইমে রান্না বাড়া করলা সকালে খামো যাইতা সেউ সকালে যাইতা খাও সেউ রাত যাইতা ওই অবস্থায় গেছে আপনি খুঁজছেন যে হাইডে ইসেন সেভেন্টি থেকে যখন আইন তখন হাইড কতটা গড় আছে বাঙালি বেশি গড় আছে না এটা তো ই যে এলাকা ওখান যে আমরা আছি ইবাজু গড় খুব কম আছে ও মোটাম রোডও সাইডে আছে গড় ইউনিয়ন স্ট্রিট আর মোটরাম রোড আর হোল সাইডে আসিল এরপরে আমি ন আবার বাদেও বাইরে গড় রাখা আরম্ভ হইল সকল গড় রাখি রাখি সকল কতটা গড় আছে মানে পনেরো বিশটা বিশ পঁচিশটা বা অত আমি এক্সাক্টলি কটা আসিল কই থাম আপনার পরিবার আনাইবা লাগে কতটা পরিবার এখানে আসিল বহু বাকা বহু পরিবার আসিল পনেরো বিশ ওই হলো হইব মালিক তো আমরা সোনাবর আছে করিলাম আর আর এর আগে সে আসিল খুঁজতে মতন আমার সময় আমি এয়া পাইছি আমরা এই যে আব্দুল জলিল হাজি হাজি আব্দুল জলিল আর আব্দুল সুবান হাজি আব্দুল সুবান আসলা তান্ডে ফ্রাই পাইছি অন্য গ্রোসারিজ দোকান এরপরে এখান থাকি তারা পাইছি আমি বর্তমানে হাইডো কতটা মানে বাংলাদেশি মানে পরিবার বা কতটা গড় আছে গড়ের হিসাব হইতে হইলে অনুমানের সাত সাত আটশো মতো সাত আটশো গড় ওই যে আর মানুষ মানুষ সংখ্যায় মানে আমরা ইজনে এসোসিয়ন আর মসজিদের হিসাবে মানুষ কম বর্তমানে কোন সমস্যা আসেনি যেটা মানে বাংলাদেশি কমিউনিটি এসোসিয়েশনে বা বাংলাদেশি সোসাইটি হিসাবে আপনারা মনে করেন যে সমস্যা গুলা ফাটি আছে দলে আছে ভোটা ভুটি করা যারা মেম্বার আছে তারা ভোট আছে যারা মেম্বার নাই তারা ভোট নাই তারা ভোটও নাই আমার তো নাতিন বসা আছেন তারা লইয়া গেলা দুলা করি আমি তারা লইয়া বার আমার শপিং টপিং আটা আটা যাই আর বর্তমানে আমি আসলাম দেশও হলিডে করি আইসো দেশও আমি সাত মাস রুই আইসি এবারে বাংলাদেশও খেয়ে আসেন বাংলাদেশও তো আমার বই নেই পাঁচজন আসো বাই আসো না যান তারা বাংলাদেশও সবাই গেছিলাম যে বাংলাদেশও গিয়া রয়ে যাইছি ছয় সাত মাস গিয়া একটা খাম আরম্ভ করছি আমার বাচ্চা আমার বাবা মারা গেছে আমার বাবা মারা গেছে 
আমি দেশ আবার আগে ফোরে বউ ফোরে মারা গেছেন বাবা তো মারা গেছেন বোধহয় স্বাধীনতার আগে না পরে বাবা মারা গেছেন আপনি ব্রিটিশ নাগরিকত্ব হবে নিলা ব্রিটিশ নাগরিকত্ব আমি আপনার প্রশ্ন করছি না ধন্যবাদ আপনাকে আবারও জানাইলাম আপনার মূল্যবান সময় দিয়ে এই সাক্ষাৎকার দেওয়ার লাগিয়া আমরা এই প্রজেক্ট সাফল্য লাভ করবো আপনার সকলের সহযোগিতায় আর আপনি যে প্রকল্প আত্মীয় নিজন বা চিন্তন লাগি দেশ বাসা বানাইয়া যাইরা এই স্বপ্ন আপনার পুরো এই আশাবাদ ব্যক্ত করিয়া আজকের এই সাক্ষাৎকার এখানে সমাপ্ত ঘোষণা করছি আল্লাহ হাফিজ